Nou eers iets anders, krachtkenners is verstom oor een fout wat by je kernkrachtstasie gemaakt is. Ilse Marie Leroux, vertel ons meer. Die Koeberg kernkrachtstasie by de Kaapstad verskaf sedert 1985 elektriciteit en is kom op om die stasie vir minstens nog 20 jaar aan die gang te hou. Maar die gevaar ligt te flikker ook, vooral als er onlangse blaps met een standhouding in ageneem wordt. Een verslag van Eskom met gewijze technicus het een klip bij die verkeerde eenheid afgeskakel. Daar is twee eenheden bij Koeberg, nummer twee wordt ons gediend, hij is dan stil en nummer één loop voluit. So, so die opdracht van die technicus was om die gegeven klip toe te maken op eenheid twee wat stil staan. Toe maak hy per ongeluk die gegeven klip toe uh, op nummer één wat voluit loop. Nou daar is, is my, um, een baie ernstige oorzicht. Want um, Koeberg is specifiek opgesteld dat je dit niet moet doen. Nie. Hulle het bijvoorbeeld die, die, een, die hele een, um, reactorkamer binnenkant is groen geverf. En die hele andere kant, een, as ek het eigenlijk, is, is, is geel geverf. Zodat so jij niet die fout kan maken. Want dat lijkt identisch. En als jij toe is, als je vensters niet kan, je ziet die ene is langs die boom of zoiets. Als jij as jy, as jy onder een leiding is, weet je niet waar je is. Zo so alles is gekleerd gekallerkoud, so dat jy nie die fout kan maak nie. Eskom het reeds in 2010 plannen voorgestel vir opknappingswerk by Koeberg, maar dit is al herhaaldelik uitgestel. Dit kost jy ontwind so, as ek rolweg raai, uh, 20 of 15 procent van de van nieuwe kernreaktorse koste, om dit ver, te vervangen, maar dit sit vir jou extra 20, 30 jaar by sy leeftijd. So economisch is de baie sinvolle ding om te doen, Uit de veiligheidsoogpunt het ek hier een probleem daarmee en dit is dat die nieuwe technologie reactoren wat thans op die mark is, is om te een honderd keer veiliger as die oude technologie wat in Koeberg ingebouw is. Peter Bekke is van die Koeberg Alert Alliance groep en hy sê Eskomse plannen vir opknappingswerk moet dringend herzien word. When the Eskom board first decided to do this, they estimated the cost would be 20 billion rand. And that was in 2010 rand. Now in 2022, they are estimating it will still be 20 billion rand. Now in the meantime, the exchange rate was 7 rand 50, it's now 15 rand something. So the exchange rate is half and we've had inflation since then. So how is it possible to do the same job 12 years later for basically 40% of the money? And that's a concern because we don't know what parts of the job that ESCOM were planning to do in 2010, they are no longer planning to do now. Daar is ook onzekerheid of die bedrijfslicensie vir Koeberg verlengd sal word. The complication for me is that if they start the Unit 2 in September 23, and it takes six months, they are going to finish it around the time the license expires. So this needs to be seen against the backdrop that ESCOM have not yet received formal approval for extending the life of Kubu. So at the moment, they are operating under the assumption that it needs to shut down when the license expires. And the NNR, or the National Nuclear Regulator, is an independent body that has the sole authority to grant that extension or not. And that has not been granted as yet. Eskom het gesê die werknemer wat die fout begaan het, het een waarschuwing ontvang.